I den här filmen ska vi möta olika skogstyper. Och vi börjar i lövskogen. I lövskogens trädskikt, ja, där finner vi ju lövträd. Men även i buskskiktet, för där finner vi lite mindre lövträd. Om vi närmar oss marken och tittar på fältskiktet så hittar vi små lövträd och även olika sorters gräs. Och allra närmast marken i bottenskiktet där hittar vi gräs och urter, till exempel olika blommor. I den här lövskogen så trivs lite olika arter. Och exempel på dem. Oh. Det är ju, som ni kanske ser, björk och gräs. Vi flyttar till tallheden och kikar lite hur den ser ut. Ja, tittar vi i trädskiktet, ja då hittar vi ju tallar. Och i buskskiktet, ja som ni ser, så finns det ingenting. För att hitta något måste vi gå närmare marken till fältskiktet, där vi finner ljung och lingonris. Allra närmast marken i bottenskiktet, jo, där hittar vi olika lavar. På den här tallheden så trivs olika arter. Ja, exempel på dem. Ja. Det är ju just tall och lingon. Nu flyttar vi oss in i den mörka granskogen. Här står träden tätt. Och man upplever att det är rätt mörkt. Och trädskiktet, ja, det består av granar. I buskskiktet så kan man hitta mindre granar. Tittar vi ner på marken ja, i fältskiktet så ser vi att där händer det saker. Blåbärsris, ormbunkar och lingonris samsas med varann. Och allra längst där under i bottenskiktet så hittar vi mossor. Och de här mossorna är av den typen som kräver mycket fukt för det är väldigt fuktigt på marken i en granskog. Arter som trivs i granskogen, ja, det är ju till exempel bräken som är en typ av ormbunkar och fräkenväxter. I barrblandskogen så hittar vi blandningar av barrträd, tallar och granar. I buskskiktet så hittar vi mindre tallar och mindre granar och faktiskt en och annan björk som ju är ett lövträd. Nere i fältskiktet, ja, där finner vi blåbärsris och ibland också lingonris. Och längst mot marken i bottenskiktet hittar vi mossor. Och de här mossorna kräver inte lika fuktig mark som de som finns i granskogen. Arter som trivs här, ja, det är till exempel blåbär, gran och lingon.